শিশু কে সরকারের কান পর্যন্ত আমরা ভারী করে ফেলেছি যে কেন অবস্থান গ্রহণ করেছি আমিও জানি যে আমার ছোট মতো ছোট মানুষের তারা মারামারি করেন মারামারি বাদ দিয়ে দেন চৌমনায় আমার পরিচয় নয় আহলে হাদিস আমার পরিচয় নয় আমার পরিচয় মাসাবি নয় আমার পরিচয় কবি নয় আমার পরিচয় আলিয়া নয় আমার প্রথম পরিচয় আমি মুসলমান ধর সন্ত আমাদের ধরে নিয়ে মিরপুর আছে বর্ণি আছে ধানমন্ডি আছে সেটা আপনি মুসলমান না গুলশানেও মুসলমান আছে ধানমন্ডি তো মুসলমান আছে আপনি যখন মাইক নিয়ে একটু বাজে ভাষায় গালি গালাজ করেন মানুষের রাখবেন পৃথিবীতে যখন আপনি সফলতার উপরে উঠবেন সিঁড়ি পেয়ে পেয়ে পেছনে কিছু কুকুর থাকবে ঘেউ 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 করার জন্য মানুষ কি বলে দেখুন পরে পর টাইম নেই আল্লাহ যদি আমার পরে ভালো পুরো দুনিয়া খারাপ করলে আমার চার বছর কোনো ক্ষতি হবে যদি আল্লাহ তোমার ভালো করতে চায় কেউ আটকাইতে পারবে না যদি আল্লাহ তোমার বিপদে ফেলতে চায় কেউ তার বিপদে গালিগালাজ করবেন আজকে যে প্রোগ্রামে আসছি কাশিমপুরে আজকে ওইখানে অনেক ভয় আছে এখানে অনেক ভয় আছে যারা আমাকে ফেসবুকে গালিগালাজ করবে আমি 
মনে রাখবেন যে গালি গালাজ করে সে তার বংশের পরিচয়টা ওখানে দিয়ে দেয় সবাই আছে সুখ হয়ে যান ভালো হয়ে যান ভালো হয়ে যাও মাসুদ ভালো হয়ে যান এমন একটা দিন আসবে তোমার পিঠের গলফলার কোন অভাব হবে না পেতে না হবে না বাদ দিয়ে দেন আজকে আদর সাহেব দেশে নাই এর সবচেয়ে দরকার হচ্ছে আমরা নিজেরাই जनप्रिय ठीक है पसंद है सरसरी चट्टे प्राधान्य तुम्हारे पास तीन कबल पहले ही मेरे पड़ गया यार संख्या समस्या चरित्र तुम्हारे 
এবার তোমার ঠিক বন্ধ নাই কেন জানাই এবার তোমার সব চুপচাপ থাকবা তবে আশা রাখি যখন দেখে যে মেয়েটা রিপ্লাই করছেই না তখন তোমাকে কার ভাব দেখে সময় আমার কাছে না পৃথিবীতে সব কিছু হচ্ছে সম্পদ তবে সবচেয়ে দামি সম্পদের নাম হচ্ছে উত্তম মেঘার স্পেস মালা করলে না সবাই তবে বিয়ে যখন করতে চাপা বিয়ালার আর মেয়েদের কেউ বলুন আমার বিয়ের সময় আপন হয়তো কম মাই আপনার এমন ভাবে মুখে আটার ময়দার মাকে যুবক পরে দেখবেন বিয়েতে মেয়েরা সেই লেভেলের সাথে এক মেয়ে সেই লেভেলে সেজে আসছে তো পাকিস্তানের একজন আন্টি আন্টি কথাগুলো একটু বুঝে শুনলেন যে তো আমি উত্তুতে বলবো কয়েকটা কিন্তু তো মেয়েটাকে বলছে আন্টি বেটি তুমি ইতনে খুবসুরত কেসে হো তোমার চেহারা একটু গোড়া কিউ হয় এত ফর্সা তুমি এত ফর্সা হওয়ার কারণটা কি তো মেয়ে আর খুব চালা বলছে আন্টি জি এস এ পাঁচ ওয়াক্তি নামাজ হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি তো তাই আমার চেহারায় নূর একটু বেশি দেখি দেখেন আমার চেহারায় নূর একটু বেশি আলো বেশি আসছে <laughs> আমার বন্ধু কেউ বলে আপনি চরিত্রবান যুবককে নিজের রিয়েল ফেস দেখান ও যদি আপনাকে বিয়ের আগে ভালোবাসে বিয়ের পরে ভালোবাসবে আর যদি আপনি বিয়ে করেন বিয়ে করেন যুবককে মুখ যখন ধুবেন ওর ভালোবাসে একশো ভাগ থাকলে নব্বই ভাগ ভালোবাসা কমে যাবে প্রত্যেকটা যুবককে চরিত্রবান নারীকে বিয়ে করার প্রত্যেক দান করে সবাই করে আমি তিনটা করলাম আমার প্রিয় ভাইকে আসছে কই ভাই যান কই আমার প্রিয় ভাই চলে এসেছে নামাজ করতেছে আপনাদের ভালোবাসায় আমি এখানে এসেছি আমি আমার তার সিল পেশ করেছি এসে করে আমাকে বারবার বলছে কমেটি যে হুজুর আপনি কি বলছেন আপনি না থাকলে যুবকদেরকে হ্যান্ডেল করা খুবই টাফ হয়ে যাবে তো যুবকরা তো যেহেতু আমাকে ভালোবাসে এরা শুনলে আমার কথা শুনবে ঠিক আছে যুবক ভাইরা তোমরা আমার মান রেখেছ ভালোবাসা রেখেছ এবং আমার একটা বিশ্বাস আছে আগামী বছর আসারি সাহেব আসবে আমিও আসবো বা সবাই মিলে এই ময়দান তাপসি প্রোগ্রামে জয়েন করবো দেখে না সে তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করো সকলে করা আমি চান্নামা মসিহ পেশ করি ভাই আসা পর্যন্ত
চার নম্বর হসি হোকটা ফ্যানটা বন্ধ করে ভালো দরকার নাই ফ্যানটা দিয়ে নেন ফ্যানটা দিলে এটা খান খান করবে দিয়ে নেন অফ রাখেন যা না আচ্ছা সমস্যা নেই ঠিক আছে ঘাম ঘামলে কি হবে ভাই সারাদিন তো ঘামতেই আছে আর ভালোবাসা মানুষের ঘামাটাও হচ্ছে একটা সৌভাগ্যের বিষয় আছে তাই না চাদরটা পরে তো একটু ঘাম সে বেশি সমস্যা নাই চাদরটা ভাবে ঠিক তো ভাষা তো ভালো লাগে না চাদর আবার আমন চাদর বলে পরি সবাই খালি হাতি আছে মা ফিরে গেলে পরে আমি দিব দে কেউ চাদর চায় তো টুপি চায় তো চশমা চায় চশমা ভাই আমি খুললে কিছু দেখতে পাই না ভাই এটা আমার সত্যি কথা আমার দূরে একটু সমস্যা ঝাপসা দেখতে পাই এটা আমার হেড করার থেকে সমস্যা তো আপনারা এরকম করবেন না আমি বিপদে পড়ে যাই আমার কয়েকটা টুপি যে ছেলেটা নিয়ে গেছে এটা একমাত্র আল্লাহই জানে একমাত্র দুটো টুপি আনলে আমি বারবার করি একটা টুপি এইটা একটা আছে আর দেখুন বলতে পারে পরে বেশি বাস সময় তো আপনারা ভালোবাসেন ভালোবাসার লিমিট রাখবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ মানুষ বলছে যে আসিফ হুজুর বড় তাফসি করবে আচ্ছা এই যে দেড় ঘন্টার ওয়াজ যেসব যুবকদেরকে নিয়ে ওয়াজ আমি করতাম তাহলে কি এত শ্রোতা এখানে বসে থেকে ওয়াজ শুনতে পারতো বরং পারতো 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 একজন বক্তা সব বিষয়ে কথা বলে হ্যাঁ যুবকদের সমস্যা বলে তার জাল নিয়ে কথা বলবে তার সিম নিয়ে কথা বলবে আমল নিয়ে কথা বলবে যেমন আমাদের শেখ আহমদুল্লাহ হোসেন একজন যোগ্যতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি যে কেন বলেন যে এরকম মানুষ আমাদের এই ফিল্ডে দরকার আর হুজুর নিয়ত করেছেন এই বছর মাহমুদ করবেন না আমি অধম অনেক অযোগ্য মানুষ হুজুরকে আমি হব দেখা হবে না আজকে আমি চলে এখন হুজুরকে আমার একটা আবদার হুজুর আপনি আবার ফিরে আসুন আপনি আবার ফিরে আসেন আপনি না আসলে এই ময়দানটা অনেক অযোগ্য ব্যক্তিরা দখল করেছে এবং আগামী দখল করবে আপনার মতো যোগ্য মানুষ সবসময় পর এবং হাফিজতে কথা বলে এরকম লোক থাকলে এটা সেটা আবার বিভ্রান্ত হবে না যে কেনা বলে আর আসলে হুজুর বারবার বলে যে আমি আসলে ওয়াজ মার্কেটের লোক না উনি অন্য ফিল্ডের মানুষ এখানে সবাই ট্রেনে ওনাকে নিয়ে আসছে জানি এটা আমি বুঝি কারণ এতগুলো লোক ম্যানেজ করা তাদেরকে পোষায় শুনে ওয়াজ শুনে দাঁড়ায় থাকা ভাই আপনার বড় এটার নাম কি আচ্ছা দাঁড়ি যা আমি রেখেছি আমার নবীর মুখে দাঁড়ি ছিল ছিল না নবীকে দেখতে অসম্ভব ছিলেন বা সম্ভব ছিলেন যাদের চেয়ে সম্ভব তুমি পুরুষ তিনি দাঁড়ি রেখে হয়েছেন সুদর্শন পুরুষ আমরা তাদের ক্লিন শেষ করে সুদর্শন পুরুষ হতে চাই এবং এর পেছনে নব্বই ভাগ বেশি মেয়েরা চাই অনেক মেয়ে বলে যে আমার স্বামী দাঁড়ি রাখলে এরে মুরব্বি লাগে চাচা লাগে চাচা চাচা বলো বোন আপনার সমস্যা এখানে না আপনার সমস্যা ঠিক এই জায়গায় আপনার অন্তরটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে অন্তরটা তো প্রচন তৈরি হয়েছে ঠিক কেন বলে দাঁড়ি রাখলে কিছু উপকার পাবেন কিছু উপকার দাঁড়ি রাখলে আপনি সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখতে পারেন দাঁড়ি রাখলে রাস্তাঘাটে আপনি মেঘ চোখে চোখ দিয়ে জেনার কুড়া করতে পারবেন না দাঁড়ি রাখলে আপনি অন্য দশ জনের মতো চলতে আস্তায় পারবেন না দাঁড়ি হচ্ছে আপনার পুরুষত্বের প্রতি 
मारामारि कर जीवन मुसलमान हिसाब से बदनाम ना सर इंस्टाग्राम फेसबुक गुरुपूर्ण कथा 
একজন বক্তা যখন একটা মাহফিলে কথা বলে তার সময় কিন্তু 30 সেকেন্ড হয় না কম পক্ষে সে 1 ঘন্টার বেশি কথা বলে আর আমাকে অনেকে বলে যে আসিফ হুজুর যুবকদের কি নিয়ে বেশি কথা বলে মেয়েদের কি নিয়ে বেশি কথা বলে যুবকদের প্রেম নিয়ে কথা বলে রিলেশন নিয়ে কথা বলে বলি মাত্র 1 মিনিট 2 মিনিট পুরো 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা তাফসীর করে কিন্তু মানুষ বার বার 1 মিনিটের কথা আর কিছু বেয়াদব ছেলে বলে আছে যা নাম ধরি যা নাম ধরে নিজেকে আকীদা বিশ্বাস করে যে আমি বড় আকীদা বিশ্বাস করি বড় ভালো আমার আকীদা বড় আন্দার আকীদা যে আকীদা দিয়ে আপনি আপনার ভাইকে সহ্য করতে পারেন না গালি দেওয়ার জন্য পায়টা করেন আপনার আকীদাকে আমি কখন পছন্দ করতে পারি না দেখেন খালি বিভেদ তৈরি করে দোষ খুঁজে বাড়ায় একজন মানুষের ভালো দিক আছে খারাপ দিকও আছে এভরি ম্যান হ্যাজ টু সাইড গুড সাইড ব্যাড সাইড পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড আপনার কথা ভালো না লাগতে পারে এখন আমি দেখছি বিভিন্ন বক্তা ভাইরা একজনের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কন্টেন্ট তৈরি করে কন্টেন্ট কি কন্টেন্ট অমুক এটা কেন বললো কন্টেন্ট মানো অমুক এটা কেন বললো কন্টেন্ট মানো আর যে যার বিরুদ্ধে কথা বলে সে পায় না কথা আস্তে কথা জড়িত বলো না আমার কথা ঠিক আছে না আর আজকালকার বাংলাদেশে বড় বক্তা হওয়ার জন্য ইলমের দরকার হয় না যোগ্যতার দরকার হয় না আপনি আমাকে মানাস করার কোন সমস্যা নাই একটা মাহফিলের সেই বক্তা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে যার ইমানও ভালো যার আমল ভালো 